గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఫ్రెష్ వీక్ ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ డే మార్కెట్స్ ఈ సమయంలో మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ని బట్టి చూస్తే ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది సుమారుగా యాభై యాభై ఐదు పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం సో నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ త్రీ నిఫ్టీ ఫీచర్స్ క్లోజ్ అయిన లెవెల్ ఇది ఇప్పుడు మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీలో నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఆ సమీపంలో కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ నైట్ ఐ మీన్ లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే యుఎస్ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్టాక్ వాజ్ అప్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అలాగే డాలర్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ పైన ఉంది ఇప్పుడు యూఎస్లో అందరూ కూడా ఒక సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఉంటుంది అంటే ఒక పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఏమీ పెద్దగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం లేదు ఎకానమీ కావచ్చు ఈవెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎన్నారే కావచ్చు అని మార్కెట్స్ ఊహిస్తున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో మన మార్కెట్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ను అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి లాస్ట్ వీక్ కూడా మనం ఈ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్స్లో లార్జ్ క్యాప్స్లో ఒక సెల్లింగ్ వచ్చింది మనం ట్వంటీ థౌజండ్ మార్క్ క్రాస్ చేస్తుంది అనుకున్న నిఫ్టీ కాస్త ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర ఫ్రైడే రోజు క్లోజ్ కావడం చూసాం అయితే బ్రాడర్ మార్కెట్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు డెఫినెట్లీ అవుట్లుక్ బ్రైటర్గా ఉంది అంటే కొంత వాల్యుయేషన్స్ కావచ్చు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ కావచ్చు ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అయినా కూడా ఇప్పటికీ కూడా రిజల్ట్స్ని బట్టి చూస్తే అక్కడే ఆపర్చునిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే కంపేర్ టు లార్జ్ క్యాప్స్ ఇది మనం చూడాల్సిన అంశం అలాగే నిఫ్టీ అయితే బహుశా నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో స్ట్రక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కొంతకాలం పాటు మేబీ ఒకవేళ డౌన్ సైడ్ చూస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు అప్ సైడ్ నైన్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు బట్ ఏవైనా ట్రిగ్గర్స్ వస్తేనే నెగిటివ్ సైడ్ ఆర్ పాజిటివ్ సైడ్ సో ఎర్నింగ్ సీజన్ చాలా వరకు అయిపోయింది ఇవాళ ఆఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీకి సంబంధించి మారుతి పవర్ గ్రిడ్ యూపీఎల్ ఇటువంటి స్టాక్స్ మనకు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి నవీన్ ఫ్లోరైన్ పెట్రినెట్ ఎల్ఎన్జి గెయిల్ బాష్ ఇలాంటి కంపెనీలన్నీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తా ఆయా రిజల్ట్స్ని మార్కెట్స్ నిశ్చితంగా గమనిస్తాయి ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ కూడా వస్తాయి జూలై ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ రేపు వస్తాయి ఆఫ్ కోర్స్ ఇవి టూ వీలర్స్ సంబంధించి కొంత బెటర్గా ఉండే అవకాశం ఫోర్ వీలర్స్ మాత్రం మంత్ క్వార్టర్ మంత్ ఆన్ మంత్ కొంత తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సేల్స్ బెటర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఇవాళ ఇప్పుడే మనం అనుకున్న స్టాక్స్తో పాటు కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయబోతుంది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి కోక్యో కామ్లిన్ క్యామ్లిన్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ బ బెటర్గా వచ్చాయి చాలెట్ హోటల్స్ సొనాటా సాఫ్ట్ ఆర్పీజీ లైఫ్ జేటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ మంచి రిజల్ట్స్నే అనౌన్స్ చేశాయి అయితే ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ యునైటెడ్ బ్రేవరీస్ ఫినో పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా ఎంసిఎక్స్ ఇవి మాత్రం నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేశాయి మ్యారికో రిజల్ట్ పర్లేదు ఓకే కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ గైడెన్స్ చాలా పాజిటివ్గా ఇవ్వడం అనేది చూస్తున్నాం ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంచనాల కంటే తగ్గింది అలాగే ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎస్టిమేట్స్ నెంబర్స్ వచ్చాయి పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ చాలా చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది వాళ్ళ స్టాక్ బహుశా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ని ఎదుర్కొనబోతోంది సో ఇలా మనకు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఓవరాల్గా కొంత ట్రిగ్గర్స్ లేకపోవటం లీడర్షిప్ నాయకత్వ లేమి అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఇండెక్స్ పరంగా చూస్తే ఎందుకంటే కీలకమైన పివోటల్ లేదా హెవీ వెయిట్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ఐఎల్ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ చాలా లాక్ క్లస్టర్గా మనకు ఈ సమయంలో ఎటువంటి యాక్టివిటీ లేని కౌంటర్లుగా మిగిలిపోతున్నాయి దీంతో మనకు మార్కెట్లో ఇండెక్స్ పరంగా ఒక పైకి తీసుకువెళ్లే ఫ్యాక్టర్స్ అంతగా ట్రిగ్గర్స్ అంటాం మనం అవి కనపడటం లేదు అండ్ ఫ్లోస్ అంటారా ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రైడే రోజు థౌజండ్ క్రోర్స్ పైగా సెల్లింగ్ అనేది చేయటం చూసాం డిఏఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ బెటర్గా కొన్నారు కూడా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనడం చూసాం సో లెట్స్ సి ఆగస్ట్ మొదటి వారంలోనే ఉన్నాం ఇంకా మనం ఇంకా నెల పరంగా చూస్తే రేపటి నుంచి ఆగస్ట్ ప్రారంభమవుతుంది బట్ అద
బట్ ట్రేడింగ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పొజిషనల్ పోలియో పోర్ట్ఫోలియోస్ కావచ్చు లేదా శాటిలైట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ వాటిల్లో మేబీ కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకొని క్యాష్లో ఉంటే మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ముఖ్యంగా స్మాల్ మైక్రో క్యాప్ స్పేస్లో రకరకాల ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఈ రిజల్ట్ సీజన్లో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ సెక్టరల్ చర్న్ కూడా కొనసాగుతుంది సెక్టరల్ రొటేషన్ కూడా కొనసాగుతుంది మేబీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కావచ్చు పవర్ కావచ్చు ఆటోస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ ఇటువంటి సెక్టర్స్లో మనకు ఎక్కువ యాక్షన్ ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇది ఈ వారం ఆరంభంలో మనకు కనిపిస్తున్న దృశ్యం ఎన్లిస్ట్ మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ని కావచ్చు లేదా ఈ వారంలో ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా విస్తరిస్తుందని అనుకుంటున్నారు సీజన్ ఇంటికి వచ్చేసిందండి ఇవాళతో అనమాట ఎందుకంటే మేజర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఎస్పెషల్లీ నిఫ్టీ కంపెనీస్ అన్నిటికి కూడా అనమాట ఈ వారంలో అనమాట రిజల్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మేజర్ గా నేను అనుకోవటం మాత్రం మార్కెట్స్ కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో ఉండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ అంటే కూడా ఎందుకంటే మేజర్లీ ఆ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్స్ లో మూవ్ చేసే లైక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజల్ట్ ఈ వారంలోనే ఉంది భారతి సుజుకి ఇటు ఆటోమొబైల్ లో డిఫైన్ చేసేది ఉంది అదాని క్రిపి మూడు కంపెనీలు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అదాని గ్రీన్ ఎనర్జీ అవునండి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అవునండి అదాని ట్రాన్స్మిషన్ కూడా అదేవిధంగా పిఎస్యూస్ కి వచ్చేసేపటికి రీసెంట్లీ బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్న బిహెచ్ఎల్ ది కూడా రిజల్ట్ వాళ్ళ అనే ఈ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లోనే ఉంది కాబట్టి అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యూనే మార్కెట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నా అండ్ ద న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ లో కూడా జొమాటో రిజల్ట్ కూడా ఉందన్నమాట ఈ వారంలో దట్ విల్ ఆల్సో షో ఎంతవరకు అసలు నష్టాలు తగ్గించుకోగలిగారు రీసెంట్లీ వచ్చిన హైప్ అంతా కరెక్టా రాంగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ నెంబర్స్ చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కోసం చూస్తాము అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈసారి ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా చూడాలి అండ్ రేపు కార్ సేల్స్ నెంబర్స్ కూడా వస్తాయి ఆటోమొబైల్ సేల్స్ నెంబర్స్ దాంతో ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ కార్స్ లోన్ అనమాట బాగా ఉంది ఇటు బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ గానీ ఆర్ సస్టైన్డ్ ఏదైతే మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుందో అది అనేది కూడా చూడాలి ఇక రేపు ఎనీవే జిఎస్టి కలెక్షన్ నెంబర్స్ కూడా వస్తాయి ఎకానమీ ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా ఉంటుంది జిఎస్టి కలెక్షన్ డెఫినెట్లీ రోబస్ట్ గానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాం అండ్ ఏదైతే మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ మనం చూసాం గత కొద్ది రోజుల తర్వాత అనమాట టెన్ పర్సెంట్ డెఫిసిట్ వల్ల సిక్స్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ అయిందని చెప్పేసి అని ఐఎండి చెప్పడం కూడా మనం చూసాం అయితే ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా మధ్యలో మళ్ళీ ఎల్లైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అనేది మాత్రం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే గత వారం పెర్ఫార్మెన్స్ మార్కెట్ ది చూస్తే వెరీ కేర్ఫుల్ గా ఇటు సెన్సెక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది నిఫ్టీ దాదాపు హాఫ్ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది కానీ బోత్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెసెస్ లో మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ అయితే దాదాపు టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అయితే ఒక్కటి గత కొద్ది వారాలుగా సీరియస్ మొమెంటం మార్కెట్ లో చాలా స్టాక్స్ కి ఇచ్చిన ఎఫ్ఐస్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అమ్మకాలి పాల్పడ్డారు ఎందుకంటే గత వారం కూడా కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దాదాపు మూడు వేల కోట్లు పైగా నెట్ అనమాట ఎఫ్ఐస్ అమ్మాడు అయితే అదే టైం అప్పుడు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఐదు వేల రెండు వందల కోట్లు కొంటం చూసింది అయితే ఈ డేట్ వరకు అనమాట ఇప్పుడు జూలైలో ఈ ఎండ్ వరకు అనమాట మనం చూస్తే దాదాపు పద్నాలుగు వేల ఆరు వందల కోట్ల ఎఫ్ఐస్ నెట్ బయింగ్ లోనే ఉన్నారు అండ్ డిఐఎస్ సెల్లింగ్ దాదాపు మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు సెల్లింగ్ లోనే ఉన్నారని చెప్పేసి అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి మేబీ పొజిషన్స్ రివర్స్ చేసుకుంటున్నారా ఇట్లానే కంటిన్యూ అవుతుందా అనేది మాత్రం కొంచెం చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే కనుక ఆప్షన్స్ లో కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర పెయిన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మేజర్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆగస్ట్ సిరీస్ అనమాట నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కిందకి వెళ్తే నేను అనుకోవటం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ జనరేట్ చేస్తుంది బట్ మొన్న కూడా సస్టైన్ చేసుకుంది కాబట్టి ఆ లెవెల్ సస్టైన్ చేసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ ట్వంటీ కే అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే రోల్ ఓవర్స్ మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే మొన్న గురువారం నుంచి శుక్రవారానికి న్యూ సిరీస్ అనమాట ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంది హైయెస్ట్ అనమాట ఇన్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో హైయెస్ట్ ఎందుకంటే త్రీ మంత్ యావరేజ్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంత ఆప్టమిజం తో ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రోల్ ఓవర్ చేశారు పైగా పార్లమెం
అయితే ఏ స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టే రియాలిటీ కూడా బెటర్ గా ఉంది మనం చూస్తున్నాం రియాలిటీలో అనమాట డిఎల్ఎఫ్ అనమాట లుక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ మొన్న కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై స్టాక్ చూడటం చూసాం ఇక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్ పెరిగి అబౌవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా వెళ్లే సూచనలు అయితే కనిపిస్తాం ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే సైడ్ కాసిప్ ఏంటంటే ఢిల్లీలో కూడా గురుగాం ఫ్లడ్స్ తోటి ఎఫెక్ట్ కాలేదు నాయిడా ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి ప్రైజెస్ ఎక్కడైతే గురుగాంలో ఉన్నమాట వేర్ డిఎల్ఎఫ్ ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ సేల్స్ కూడా బాగున్నాయి కాబట్టి డెట్ కూడా బాగా తగ్గించుకుంది కాబట్టి దట్ కంపెనీ మెటూ ఎక్స్ట్రీమ్ టు వెళ్ళ సేమ్ థింగ్ చైనాలో ఏదైతే స్టిములస్ ప్యాకేజ్ ఉందో మెటల్ స్టాక్స్ లో ఇంపీటెస్ ఇచ్చింది ఆల్ మెటల్ స్టాక్స్ ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ అనమాట నాల్కో మొన్న కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దాకా వెళ్ళింది కాబట్టి మేబీ ఒకసారి మళ్ళా హై క్రాస్ అయితే మే ఆల్ ది వే అప్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సెక్టర్స్ బై అండ్ లార్జ్ ఈ సిరీస్ లో అబ్జర్వ్ చేయాల్సినవి మాత్రం ఆటో క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఎఫ్ఎంసిజి రియాలిటీ అండ్ ఫార్మా అంటాను ఫార్మా కూడా చూసాం ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్స్ చాలా స్టాక్స్ లో వచ్చినాయి లైక్ సిప్లా అవునేంటి ఈ ప్లేయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ గానీ వేరేది అండ్ రైట్స్ ఇష్యూ అయ్యి ప్రిమల్ ఫార్మా అవునేంటి అండ్ ఈవెన్ పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట డాక్టర్ రెడ్డిలో గానీ వీటన్నిటిలో మూవ్స్ చూస్తా అంటే కాంట్రీడియన్ గా ఫార్మా కూడా డీసెంట్ ఎనఫ్ అనమాట చూపించే పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించే సూచనలు అయితే కనిపిస్తాయి ఫార్మాలో మేబీ వన్ షార్ట్ టర్మ్ అప్ మూవ్ గ్రాండ్ న్యూస్ లో కనిపిస్తుంది అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి బ్యాంక్స్ లోనే ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈస్ లుకింగ్ ఎక్సైటింగ్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ అనమాట ఎల్ఐసి హౌసింగ్ కాస్త స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే క్యాంపిన్ హోమ్స్ లో ఎనీవే సెల్లింగ్ వచ్చింది ఒక ఫ్రాడ్ దీనికని ఆ షిఫ్టింగ్ అదే సెక్టర్ లో షిఫ్ట్ అయ్యాలు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నట్టయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అది అబ్జర్వ్ చేయమంట ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్ లో డీసెంట్ గా మూవ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కూడా ఎక్కువగా ఇటు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లోనే అనమాట ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మొన్న కూడా మనం చూసాం కపుల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ అడిగినప్పుడు స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అవ్వచ్చు జక్సన్ పాల్ ఫర్మా అని చెప్పేసి అండి ఆ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే శుక్రవారం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రీస్ వెళ్ళిపోయింది అంటే హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ స్టాక్స్ లో మెగా మూవ్స్ వస్తున్నాయి లైక్ సేమ్ థింగ్ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ మొన్నటి వరకు ఎఫ్ఎండో లో ఉండేది ఎఫ్ఎండో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగా వచ్చిందో లేదో మొన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రీజ్ ఎఫ్ఎండో లో ఇది క్యాష్ లో అనమాట ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ కూడా రావటం చూసాం అదే విధంగా కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ లైక్ కోల్టే పాటిల్ గానీ మెగా మూవ్ టెన్ పర్సెంట్ చేసింది అదే ఎలంబిక్ ఫార్మా చాలా రోజులు డల్ గా ఉన్న స్టాక్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మూవ్ చేసింది అండ్ వీక్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా సాగర్ సిమెంట్ డీసెంట్ బెట్ అనమాట పెరిగింది కూడా మొన్న ఐ థింక్ ప్రసాద్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది సాగర్ సిమెంట్ కి అదే విధంగా సుందరం ఫాస్టర్స్ షార్ప్ మూవ్ చేసింది అప్ వర్డ్ అనమాట కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పటికీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో అబండెంట్ గా ఉన్నాయి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే పిచ్చిగా ఏది పడితే అది రూమర్స్ తోటి గానీ లేకపోతే ఇటు వాట్సాప్ లో మెసేజ్లు వచ్చినాయి గానీ వేరే ఏ విధంగానైనా సరే రూమర్స్ తోటి గానీ కొనతాను అయితే చెప్తాను చూడండి ఫండమెంటల్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి చాలా స్టాక్స్ ఏవైతే బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఆ స్టాక్స్ అన్ని కూడా డీసెంట్ గా పెర్ఫామ్ చేసే సూచనలు అయితే ఉంది కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ కి స్టిక్ అవ్వమని చెప్పేసి కూడా చెప్తాను ఓకే సో రిజల్ట్ సీజన్ దాదాపుగా మనకు ఫ్యాగ్ అండ్ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో చాలా కంపెనీలు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది సో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో మంచి రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేసిన కంపెనీలు అలాగే సన్ రైజ్ సెక్టర్స్ ఇప్పుడున్న ఎకనామిక్ సెనారియాలో ఎటువంటి సెక్టర్స్ సన్ రైజ్ సెక్టర్స్గా కనిపిస్తున్నాయి ఆ సెక్టర్స్లో ఏ స్టాక్స్ అట్రాక్టివ్గా మనం చూడవచ్చు ఇలాంటి అంశాలు మనం ఆఫ్టర్నూన్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు మార్కెట్స్లో ఒక మంచి బుల్ మార్కెట్ చూస్తున్నాం మనం ముఖ్యంగా స్మాల్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్లో చాలా స్టాక్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అయిపోయాయి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లోనే సో కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్లో ఒక నిర్వేదం కనిపిస్తుంది ఏంటి మ
ఏ రకంగా చెప్పినా ఎవడన్నా విన్నర్ ఉన్నాడంటే వాడు వెనకాల ఇమిటేట్ చేస్తే కాపీ కొట్టడానికి రకరకాలు తయారవుతారు ఈ ఏ ట్యాగ్ తగ్గించడం లేకపోతే వేరే వేరే పేర్లు మార్చుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఆ న్యూస్ మ్యాక్సిమం షార్ట్ లీవ్ ఉంటాయి యూజువల్గా వన్ వీక్ మ్యాక్సిమం టూ వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ న్యూస్ ఎక్కువ రోజులు హెల్ప్ చేయవు ఇన్వెస్టర్స్కి హెల్ప్ చేయవు ప్రమోటర్లకి హెల్ప్ చేయవు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అయితే వసంత్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రిజల్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటే ఇంకా ఎక్కువ కొంత రిజల్ట్ సీజన్ ఎండికైన రాలేదు ఇంకా దాదాపు నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఈ మంత్ కూడా ఆగస్ట్లో కూడా వస్తాను ఉంటాయి ఇప్పుడు వరకు నేను ఇచ్చినప్పుడు రిజల్ట్స్ చూస్తే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసేయండి ఎందుకు మనం బుల్లిష్గా ఉండటానికి కారణం అంటే మీరు చెప్పిన మైక్రో స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటున్నారు కదా అలాగే కొన్ని మంచి కంపెనీలు కూడా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసినాయి కాకపోతే నేను చూసింది ఏంటంటే ఎవ్రీ టూ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ కంపెనీస్ ప్రాఫిట్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి ఎక్కువ అది కూడా అంతే యావరేజ్ గ్రోత్ వచ్చిందా లాభాలు డిక్లేర్ చేస్తున్న కంపెనీలో చూస్తే క్లోజ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్దీ అనుమానం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ చేసే నాయస్లు కూడా బాగుంటే సెంటిమెంట్ కూడా గట్టిగా ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టూ డేస్లో అంటే మనకు వీకెండ్లో వచ్చిన న్యూస్ చూస్తే సెమీ కండర్ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీని ఇండియాకి తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాలు ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంకరేజింగ్ అంటే మెయిన్ ఇండస్ట్రీస్కే కాదు మార్కెట్ డేటర్స్ కూడా ఇస్తాము అలాగే యాన్సర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇస్తాము అని అంటాం డిజైన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తానంటాం అన్నీ కూడా వెయ్యి కోట్లు పదివేల కోట్లు మూడు మూడు వేల కోట్లు ఏడు వేల కోట్లు ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వడం అనేది దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంకరేజింగ్ తర్వాత ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్గా కూడా చూస్తే ఎక్కువ కంపెనీలు ఏ ఇండస్ట్రీలో డిక్లేర్ చేశాయని చూశాను బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో మేము ట్రాక్ చేసేది ముప్పై ఒక్క కంపెనీలు ఉంటే అందులో ఇరవై ఐదు డిక్లేర్ చేసినాయి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీతో ఉన్న మార్జిన్స్తో పోలిస్తే ట్వంటీ థర్డ్ జూన్తో ట్వంటీ త్రీ జూన్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఇంకా పెరిగాయండి ఆ ఇరవై ఐదు కంపెనీల మార్జిన్స్ చూస్తే అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టుగానే కనపడుతుంది మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం బహుశా ఈ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు అని బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అలాగే నెక్స్ట్ ప్రమో మన ఇన్వెస్టర్లకు మాట్లాడే వాళ్ళందరిలో కూడా మ్యాక్సిమం అట్రాక్ట్ అయ్యే దేనికి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉంటారు అందులో కూడా కొద్ది గొప్ప రీజనబుల్గా మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలు థర్టీ ఎయిట్ ట్రాక్ చేస్తుంటే అందులో ట్వంటీ ఫోర్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయి అవి కూడా మొన్నటి వరకు తగ్గుతూ వచ్చిన మార్జిన్స్ హెడ్ వెంట్స్ ఉన్నాయని మనం అనుకుంటూ వస్తున్నాం చెప్తూ వస్తున్నాం అది ప్రస్తుతానికి ఆగి డౌన్ ట్రెండ్ కొద్ది గొప్ప రికవరీ స్టాడర్గా కనపడుతుంది సో దీనివల్ల మన సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలు తీసుకున్న కాస్ట్ కటింగ్ మెజర్స్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాయి రాబోయే రోజుల్లో బెటర్ మార్జిన్స్ ఇవ్వటం తద్వారా ఖచ్చితంగా స్టాక్ ప్రైస్ పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది ఇక నెక్స్ట్ది ఇప్పుడు మనం మీ సాగర్ సిమెంట్ గురించి మీరు కుటుంబ గారు కూడా చెప్పారు అది నేను కాదు రాజేంద్ర గారు మాట్లాడారు లాస్ట్ వీక్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో కూడా చూస్తే డిక్లేర్ చేసిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడు వరకు తగ్గుతూ వచ్చిన మార్జిన్స్ కొద్దిగా ఆగినట్టు కనపడుతుంది ఈ టైంలో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ మస్ట్ వాచ్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇన్వెస్టర్ కూడా సీరియస్గా చూడవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీకి పెద్ద పేట వేస్తున్నారని చెప్తున్నాం అది ఆల్రెడీ బీట్ అండ్ ట్రాక్ ఎక్కువసార్లు చెప్పకూడదు అన్నమాట మళ్ళీ మళ్ళీ కానీ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న కాస్ట్ ఓవర్ రన్ దాదాపుగా నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉంది అని చెప్తున్నారు కాస్ట్ ఓవర్ రన్ అన్నట్టు అర్థం ఏంటండి అందులో అవసరమైన మెటీరియల్స్ అన్నిటి కూడా రేట్లు పెరిగాయి అని ఆ రేట్లు పెరిగినా కూడా ప్రభుత్వం ఫేవరబుల్గా కన్సల్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆ రేట్లు పెరిగింది కూడా పాస్ ఆన్ చేయడానికి అంటే అర్థం ఏంటి సిమెంట్ కానివ్వండి ఇండియాలో ఉన్న స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా లాభాలు ఇబ్బడి ముప్పటిగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో నా లెక్క ప్రకారం ద వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ సో పీపుల్ షుడ్ డెఫినెట్లీ లుక్ అట్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అండ్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ అందువల్ల ఓవరాల్గా చూస్తే ఐఎమ్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ వెరీ హైపర్ యాక్టివ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పదిహేను పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తున్న టైంలో మార్కెట్ గురించి భయపడటం అనవసరం ఇకపోతే కొన్ని కంపెనీలు కొంతమంది నిరాశ పడుతున్నారు అంటున్నారు మంచి కంపెనీల్లో ఉంటేనేమో విపరీతంగా లాభాలు రావటం ఒకవేళ మంచి కంపెనీలు కాకుండా రిజల్ట్స్ లేకపోయినా కేవలం ఊరికే ఫ్యాన్సీ ఎమోషన్తో కొనుక్కున్న కంపెనీలో నిర నిరాసక్తత రావటం క్యారెంటీగా జరుగుతుంది ఇంత వాల్యూమ్ వచ్చినా కూడా
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ని ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు అంటే వార్షిక పద్ధతిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అట ఏమిటి అసలు అదే ఎంత బుల్లి స్టేట్మెంట్ అంటే ఆయన వ్యాసం అంతా కూడా ప్రోస్ కాన్స్ అన్ని రాసుకుంటూ వచ్చి చివరిలో పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటాం కదా ఆ పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసిన మాట చూస్తే కళ్ళు చెదిరే అంకే చూద్దాం ఇవన్నీ నిజంగా జరిగితే మనకంటే అదృష్టవంతులు మరొక ఉండరు సో రాజేంద్ర గారు ఏమిటి నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ అనే అంటే మరి చార్ట్స్ ఏముంటున్నాయి అదే బేసికలీ నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ బౌండ్ టు గో అప్ టు అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వరకే చెప్పొచ్చు అండి నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా ఎందుకంటే మార్కెట్ వుడ్ బి ఓలటైల్ అండ్ ఆల్ మేబీ కొన్ని స్టాక్స్ వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ సే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్రంట్ లైన్ మేబీ కొన్ని మిడ్ క్యాప్స్ ఇవ్వచ్చు సో కొన్ని డిఫెన్స్ థీమ్స్ కానీ దో దే ఆర్ గాన్ అప్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ పెరిగినా కూడా లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో చూస్తే కనుక మేబీ ఇక్కడ నుంచి వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ టు త్రీ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్ సో దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీ సెటన్ స్టాక్స్ బట్ స్టాక్ సెలెక్షన్ ఈజ్ వెరీ కీ బట్ షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రాబ్లీ మనం నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక వీఆర్ స్టిల్ బుల్లిష్ అని చెప్పుకోవచ్చు రీజన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాన్ని ఇంకా మనం బ్రీచ్ చేయలేదు సో లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి మార్కెట్ ఒక కరెక్షన్ ఆర్ సైడ్ వేస్ మోడ్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు సో నైన్టీన్ నైన్ నైన్టీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జూలై వచ్చినాక లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ ఆ రేంజ్ అనేది ఓన్లీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కే పరిమితం అయింది సో బ్రేక్అౌట్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ రావాలి అంటే కనుక నిఫ్టీ అట్లీస్ట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ కట్ కావాలి బ్రేక్ డౌన్ రావాలంటే అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ పైన క్లోజ్ అవుతే మళ్ళా బ్రేక్అౌట్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ అబౌట్ టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ జస్ట్ కిస్ అండ్ గో టైప్స్ మనం ఫ్రైడే రోజు రావటం చూసాం So, 45, 331, 20 day moving average and 45, 238 route and almost 100 points in the Kochi, but closing was 45,465 way about 20 day moving average. So, even Bank Nifty is uh, extending uh, bottom money to farm in the Japochi because of 20 day moving average. So, we should try to uh, trade in the market as long as round indices is about 20 day moving average in the Japochi. So, we should try to trade in the market. ఉన్నంత కాలం సో క్లియర్లీ మనకి సెక్టర్ షిఫ్టింగ్ అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది విజిబిలిటీ ఉంది చార్ట్స్ లో సో ఐ థింక్ రియాలిటీ అండ్ ఫార్మా టేకెన్ లీడ్ ఈ సారీ ఆఫ్ కోర్స్ ఆటో దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అవి మళ్ళా లాస్ట్ వీక్ లో దేవ్ రీగెన్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ ప్రాబ్లీ కోర్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఏబిబి లాంటి స్టాక్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా దేవ్ డన్ గుడ్ బట్ క్లియర్లీ ఇక్కడ ఐ థింక్ ఐటీని ఏదైతే ఓటింగ్ ఐటీని రీప్లేస్ చేసిందని వచ్చి మనం ఫార్మా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా దేవ్ డన్ గుడ్ అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ అయితే దేవ్ మెయిన్ న్యూ హైస్ లైక్ సిప్లా అండ్ ఆల్ ఆల్ టైమ్ హైస్ సో ఐ థింక్ ఫార్మ్ అవుట్ లైక్ ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కూడా పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే కౌంటర్ ట్రెండ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారో దే షుడ్ ట్రై టు బై ఐటీ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఫార్మా ఎలా అయితే కమ్ బ్యాక్ వచ్చిందో ఐటీ లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అన్ని కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ అండ్ బ్యాడ్ ప్రొజెక్షన్స్ కూడా ప్రీవియస్ లోస్ బ్రీచ్ అవట్లేదు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ దట్ ప్రాబ్లీ మార్కెట్ లో ఈ లెవెల్స్ నుంచి ఎక్కువ సెల్ ఆఫ్ లేదు అండి అఫ్ కోర్స్ ఫ్రెష్ బైయింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా సో వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎక్యుమేట్ ఫార్ మై ఐటీ స్పేస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ అని చెప్తాను అండ్ లాస్ట్ వీక్ మనం చూస్తే కనుక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఎల్ఐసి దేర్ వాస్ సమ్ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ అండ్ ప్రాబ్లీ బజాజ్ ట్విన్స్ అగైన్ ఐ థింక్ ఈ రేపు మనకి ఏదైతే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉందో దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ ఫ్రైడే సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ టూ డేస్ లో బజాజ్ ఫిన్ లో మళ్ళీ రివర్సల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ పర్సన్ గారు ముఖ్యంగా ఈ రోజు మంత్లీ చార్ట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది సో అది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ మంత్ ఏదైతే బిగ్ మూవ్స్ వచ్చేవో ఆ స్టాక్స్ లో ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ అగ్రెసివ్ బైయింగ్ అని చెప్తాను లాస్ట్ మంత్ వీ హ్ క్లియర్లీ టోల్డ్ లైక్ పూనావాలా గానీ జేబిఎం ఆటో ఇవన్నీ కూడా బిగ్ మూవ్స్
delta is again a good bet and risk on the it's pure risk reward ratio one just second because swing low is 173 already manik 179 vache around 180 uh, 195 range lo trade so ee matra correction vachi 188 190 vaste ganaka one should try to buy uh, delta for good gains for the next one one and a half month in jeptha no adhe vidhanga results reaction lo alex chemical ee roju one should try to enter ante endukante mana friday roju we thought support point ki vachina appudu we should buy ani sagar cheptam jarigindi that has given almost uh, 15 rupees from the uh, entry point so aa vidhanga ne alex chemical is one idea probably ee roju gap down te in case ganaka one should try to buy endukante last month low was around 253 so i think 13 rupees kind of support undi 500 rupees correct te ganaka one should try to buy alex chemical okay right <coughs> so pre open uh, numbers manaku 19650 so flat ga undi compared to friday closing uh, దాదాపు అదే స్థాయి దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది బ్రేక్ తీస్తున్నాం నెంబర్ మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఓకే కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ నమస్తే అండి అడగండి శ్రీనివాస్ నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు నా నేను గ్రావిటీ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఫోర్ ఫిఫ్టీలో చేసాము మంచి ప్రాఫిట్స్ లోనే ఉన్నాము కాకపోతే సడన్ గా ప్రమోటర్ స్టాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అది ఎందుకు చేశారు అనేది నా మొదటి ప్రశ్న రెండవది మీది ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు పెడతారు హైదరాబాద్ ఓకే మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాము అది కూడా చెప్పండి తప్పకుండా కనెక్ట్ చేద్దాం అండి ఇన్వెస్టర్ వర్క్ షాప్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు కొద్దిగా ఎన్లెస్ టైమ్స్ చూసుకొని కండక్ట్ చేద్దాం ఆగస్ట్ నెలలోనే ఏ స్టాక్ అన్నారు మీరు ఫస్ట్ అడిగిన స్టాక్ పేరేంటి గ్రావిటా ఓకే కుటుంబరావు ఏంటి ప్రమోటర్ స్టాక్ తగ్గిందా గ్రావిటా ఇండియాలో ఎందుకు తగ్గింది ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ ఇదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఫండ్ కింద అనమాట రిపోర్టం కూడా జరిగింది ఇట్స్ నాట్ ఏదో రీటైల్ మార్కెట్ లో అన్నారని చెప్పేసి అని అయితే రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూసాం క్యాపెక్స్ పెరగటం మూలాన వన్ టైమ్ ప్రాఫిట్స్ కూడా కాస్త తగ్గినాయి జూన్ లో అనమాట బట్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గినా కూడా స్టాక్ మాత్రం బికాస్ క్యాపెక్స్ కే తగ్గింది కాబట్టి ఫోన్ ట్రెండే చూపిస్తాం కాస్త రేంజ్ బౌండ్ ఉండొచ్చు స్టాక్ సిక్స్ థర్టీ టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో నథింగ్ టు వరీ అంట ప్రమోటర్ స్టేక్ తగ్గించుకోవటం కూడా is uh, not a great issue to be worried at and because it was a full 73 74% work unde di alanti ippudu 66 67% ku vacharu so without equity dilution bahusa institutional investors ki tam stake amadam anedi pedda negative ga man theesukovalsi avasaram ledhu promoter stake tagginchukunnaru ani but this is a lead recycling company and inka chaala recycling activities ni company take up chesindi bhavishyathlo మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న కంపెనీ ఇది గ్రావిటా ఇండియా సో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మీ దగ్గర స్టాక్ ఆల్రెడీ ఉంటే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి విజయవంత్ మాట్లాడుతున్నాను శర్మ అండి నమస్తే అడగండి శర్మ గారు సార్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ రేమాన్స్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కేపీఎస్ఈ టెక్నాలజీ ఈ నాలుగు చోట ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉందండి ఎంత అనుకుంటుంది టాటా కమ్యూనికేషన్స్ రేమాన్ కేపీఐటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అమ్మేదాం అనుకుంటున్నారా ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటే మాత్రం హోల్డ్ చేస్తారు ప్రసాద్ గారు టాటా కమ్యూనికేషన్స్ అమ్మేసండి అనుమానం లేదు అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ కాబట్టి దానిలో నాకు అవకాశం ఏం కనపట్టలేదు రేమండ్స్ అన్నారు రేమండ్స్ కూడా అమ్మేయాలి కేపీఐటి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి డోంట్ ఈవెన్ మనసులో ఆలోచన కూడా అమ్మాలనే ఆలోచన రామ్మకండి నాకు ఆ నాలుగో కంపెనీ పేరు నేను ఐ కుడ్ అండ్ ఫాలో ఓకే నాకు కూడా ఈ మూడే అర్థమయ్యాయి నేను హడావుడిగా మాట్లాడేశారు ఎక్స్ప్రెస్ వందే భారత్ స్పీడ్ లో మాట్లాడారు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ తో యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఇన్ఫ్రా భూమ్ లో లబ్ధి పొందే టాప్ ఫైవ్ కంపెనీస్ లో ఏ ఉంటాయనంటే యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనం ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే విశ్వనాథ్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడగండి విశ్వనాథ్ 
టెక్నికల్ I think Piramal Enterprise is probably a friend of the stock. I think a little sideways run on the stock. Last time, 11.50, last August, it was consolidated. It went up to 6.30. Again, it was a little pullback rally. But in the short term, there can be a great support at GAF first thing, which is 1013 and 987. So, if you have a stock, definitely. If you have a stock, you have a fresh 11.50 target. One should try to buy. Because 966 దగ్గర స్టాక్ లాస్ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇది అరౌండ్ 1000 13000 అలా వస్తే గనుక 30 40 రూపాయస్ రిస్క్ అండ్ 150 రూపాయస్ రివార్డ్ ఉంటుంది యాజ్ ఏ ట్రేడింగ్ బెట్ పిరమల్ ఇస్ ఏ బై ఆన్ టేక్ షిప్ కోచ్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సర్ గుడ్ మార్నింగ్ సర్ మార్నింగ్ అండి అడగండి నా పేరు ప్రసాద్ అండి కర్ణాటక నుంచి అడగండి ప్రసాద్ సర్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో మన మజ్డాక్ ని కొనొచ్చా MC క్లౌడ్ 196 దగ్గర ఉన్నాయి నా దగ్గర అండ్ ఉషా మార్టిన్ ని ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర కొన్నై ఉన్నాయి టీడీ పవర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర కొన్నై ఉన్నాయి సార్ హోల్డ్ చేయమంటారా సెల్ చేసేయమంటారా ఓకే మజగాన్ డాక్ కొనొచ్చా కుటుంబరావు ఇక్కడ షార్ప్ రన్ అప్ వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ థౌసండ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రం ఇట్ ఈస్ టూ ప్రైస్ అంటాను ఎందుకంటే రిజల్ట్ పరంగా కూడా Now it is becoming a higher PE stock, 36-37. The execution, order book, etc. They may take time, but the uh, consistency in results is not going to happen. I have a doubt that PSU stocks are going to happen. The government itself has become very savvy. These stocks are going to happen. But the government itself has become very savvy. These stocks are going to happen. But the government itself has become very savvy. These stocks are going to happen. Because anyway, the government stock is going to happen. The anyway, government stock is going to happen. 84-85% of them. ఒక త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ డైవర్స్ చేస్తే మూడు నాలుగు వేల కోట్లు అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు లైక్ ఆర్బిఎన్ఎల్ లో పదమూడు వందల కోట్లు వచ్చింది అట్లా డైవర్స్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఇస్తారు అప్పుడు పదహారు వందలకో పదిహేడు వందలకో కూడా స్టాక్ వస్తుంది అలాంటి టైం అప్పుడు కొనుక్కోవటం బెటర్ గానీ చేస్ చేసుకోవటం అయితే అడ్వైజబుల్ గా ఓకే ఉషా మార్టిన్ టీడీ పవర్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేయచ్చా పెట్టుకోమంటానండి హ్యూజ్ రిటర్న్ ఇచ్చింది మనం దాదాపు సిక్స్టీ సెవెంటీలో అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చింది స్టాక్ ఇట్ హస్ టర్న్ అవుట్ టు బి అ మల్టీ బ్యాగర్ బట్ అది కూడా స్టాక్ నన్ను అడిగితే ఫ్రాంక్ ఇట్ హస్ బికమ్ వెరీ ప్రైస్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పిఈ దాకా వచ్చేసింది ప్రాఫిట్ అయితే ఖచ్చితంగా బుక్ చేసుకోమంటారు ఓకే రాజేంద్ర గారు టీడీ పవర్ TD Power is a similar chart to this one. Almost we have been educating from 110. So, 260 current market price. I think in the last month, promoters also they placed a stake in the market. I think 230, 240. So, I think they should take out some money. And almost to sub 50 slogan. At least and capital they should take out and 220 stop loss. Okay. So, 19,650. Flat open in the Nifty. బ్యాంక్ నిఫ్టీది అదే పరిస్థితి చాలా ఫ్లాట్గా ఉంది సెన్సెక్స్ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్వల్ప లాభంతో కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో అండ్ రికార్డ్ హై మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సంబంధించి సో ఎప్పటికప్పుడు రికార్డ్ హైస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో ఇవాళ కూడా మరొక హై దగ్గర ఓపెన్ అయింది పవర్ గ్రిడ్ మెటల్ స్టాక్స్లో ఇవాళ బయింగ్ కనిపిస్తుంది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో అలాగే టాటా మోటార్స్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఎన్టీపీసీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది హీరో మోటో కార్ప్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది బజాజ్ ఆటో స్వల్ప లాభం కనిపిస్తోంది సో అడ్వాన్సెస్ పదిహేడు వందల పద్దెనిమిది స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో ఉంటే మూడు వందల ఎనభై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో యాక్షన్ అంతా కూడా మనం ఓపెనింగ్లో అనుకున్నట్లుగా మిడ్ క్యాప్స్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి కనిపిస్తోంది అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఓకే నష్టపోయిన కౌంటర్స్ చూద్దాం పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ టారెంట్ ఫార్మా హ్యావెల్స్ ఇండియా ఎస్వే కార్డ్స్ ఐసీఎస్ఏ
పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ఇవన్నీ నష్టాలతో ఓపెన్ అయితే లాభాల్లో ఓకే నిఫ్టీ స్లోగా మరింతగా నష్టాల్లోకి జారుకుంటుంది గ్లాండ్ ఫార్మా ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ కంపెనీకి సంబంధించి వైజాగ్ యూనిట్కి ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్ విజయవంతంగా ముగిసిందన్న వార్తలతో అదానీ గ్రీన్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది గెయిల్ పెరిగింది అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ పెరిగింది సీమెన్స్ పెరిగింది అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఐఓసిఎల్ బాష్ వేదాంత ముతూట్ ఫైనాన్స్ కెనరా బ్యాంక్ ఇవన్నీ స్వల్ప లాభాలు అంతే పెద్దగా చెప్పుకోదగిన లాభాలు అయితే కావు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా ఉంది ఆల్మోస్ట్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ డిసిబి బ్యాంక్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ ఎమ్ఎండింగ్ ఫైనాన్షియల్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా కనిపిస్తుంది వీటిలో రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నిఫ్టీ హోల్డ్ చేయలేకపోతుంది అండి ఇనిషియలీ ఫస్ట్ లో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నప్పటికీ ఒక టెన్ మినిట్స్ అన్నా కనీసం పాజిటివ్ లో ఉండేది నా ఐ థింక్ ఫస్ట్ లోనే ఇట్ హాస్ గాన్ వీక్ సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ అగైన్ ఫ్రైడే సై వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ రెసిడెన్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ కోర్స్ సెవెంటీ ఫోర్ వెళ్ళినప్పటికీ కూడా సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ సో దట్స్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ పాయింట్ కాబట్టి బై టిప్స్ కానీ చెప్పొచ్చు అండి బట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి పవర్ మెక్ ఈ స్టాక్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఏమిటి రిజల్టా లేకపోతే కుటుంబరావు ఏమైనా డెవలప్మెంట్ ఉందా పవర్ మెక్ లో అంటే ఫ్రెష్ డెవలప్మెంట్స్ అయితే ఏమి లేవండి కంపెనీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ మన దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చిన కంపెనీ అండ్ హ్యూజ్ ఆర్డర్ బుక్ డెవలప్ అయింది అనమాట అది ఒక్కటే అడ్వాంటేజ్ అయితే ఒక్క మీడియా రిలీజ్ అనమాట మీరు వీకెండ్ ది చూస్తే దాని వల్ల ఇంపాక్ట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అందుకంటే కూడా నేను అనుకోవట్లా మీడియా రిలీజ్ కూడా ఏంటంటే ఈ మైన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాదాపు సేల్ నుంచి అనమాట ముప్పై వేల కోట్ల ఆర్డర్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ అనమాట నాట్ ఏదో వన్ ఇయర్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అని కాదు ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే స్టాక్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ సేల్ వచ్చింది స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి అని చెప్పేసి పెరిగింది మరి అంత మెల్లగా చెప్తారేంటి పెద్ద చాలా పెద్ద ఆర్డర్ కదా థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే ఫర్ ఏ కంపెనీ లైక్ పవర్ మ్యాక్ అంటే అట్లా కాదు కదా మార్కెట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే వన్ డేలో పెరిగే వన్ డేలో ఎగ్జిక్యూషన్ కెళ్తుంది అన్న లెవెల్ లో ఆలోచిస్తారు మనం కేర్ఫుల్ గా అలా చూస్తే కనుక స్టాక్ యాస్ రన్ అప్ ఎప్పటి నుంచి రన్ అప్ అయింది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే స్టాక్ జస్ట్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అనమాట హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది నో ప్రాబ్లమ్ మనకి అభ్యంతరం ఏంటి వెన్ ది కంపెనీస్ ఆన్ ది రైట్ ట్రాక్ బిల్డింగ్ ఏ హ్యూజ్ ఆర్డర్ బుక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎనీవే కొంచెం అటో ఇటో జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక క్వార్టర్ లేట్ గాను లేదా ఒక క్వార్టర్ అడ్వాన్స్ గానో చేసేస్తారు వెరీ పాజిటివ్ న్యూస్ ఫర్ పవర్ మెక్ అండ్ స్టాక్ కూడా చక్కగా పెరిగి కనిపిస్తోంది గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ది షేర్ హోల్డర్స్ ఓకే కార్తీక్ మెయిల్ పంపించారు టిటాగర్ రైల్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారట మరికొంత మరికొన్ని షేర్లు యాడ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వచ్చిన కరెక్షన్లో అలాగే ఎస్జేవిఎన్ సోమ్ డిజిటల్ రీస్ కరెంట్ ప్రైస్లో కొనుక్కోవచ్చా టిటాగర్ కొనుక్కోవచ్చా రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది ఈ సమయంలో టిటాగర్ అయితే ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ బై అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ మనకి ఫైవ్ నైన్టీ టూ దగ్గర సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ షుడ్ బై అట్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ బికాస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ సో అప్ టు ఫైవ్ నైన్టీ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ బై అండ్ ఓకే ఎస్జేవియన్ సోమ్ డిస్టల్స్ కూడా మీరు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చండి తప్పకుండా కొనుక్కోదగిన కంపెనీలుగా కనిపిస్తున్నాయి రెండు ముఖ్యంగా సోమ్ డిజిటల్ రీస్ ఓకే తర్వాత రామ కేశవ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన నాల్కో పిఎన్బి ఈ రెండు కొన్నారట ఆల్రెడీ పిఎన్బి రిజల్ట్పై మీ అభిప్రాయం ఏంటి ప్రసాద్ గారు పిఎన్బి రిజల్ట్ గమనించారా అన్నీ ఎక్కువ బ్యాంకులు బాగున్నాయండి బట్ స్పెసిఫిక్గా పిఎన్బి చెప్పిన ఒక నిమిషం అరవై రెండు రూపాయల దగ్గర ప్రస్తుతం షేర్ ప్రైస్ అయితే కనిపిస్తుంది రిజల్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్ సార్ వెరీ గుడ్ అండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఐ థింక్ నీట్ నాట్ హెచ్చెట్ కాకపోతే ఒకటే ఇందులో నాకు ఎందుకు గురుకోమని ఎందుకు చెప్పలేకపోతానంటే మిగతా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ లాగా దీనికి కూడా రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి దీనికి ఏమో గ్రోత్ ఛాన్స్ చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్లో అకార్డింగ్ టు మీ
ఓల్డ్ అంటానండి ఇవాళ కూడా ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైట్ వచ్చింది మనం అన్నట్టు అనమాట చైనీస్ ప్లే మెటల్స్ పైన ప్లే అవుతుంది అనేది వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూస్తే కనుక మీరు బోత్ హిందాల్కో అండ్ నాల్కో ఆ రప్ అనమాట అండ్ హిందాల్కో నిఫ్టీ యాక్చువల్ గా బిగ్గెస్ట్ గేన్ అని హిందాల్కో అని ఆ తర్వాత కూడా మిగతా మెటల్ స్టాక్స్ లో ఈవెన్ ఫ్రమ్ ఫెరస్ నుంచి కూడా జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీలు టాటా స్టీలు అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతాను నేను అనుకుంటూ మాత్రం మెటల్స్ విల్ కంటిన్యూ టు డూ వెరీ వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ అండి అండ్ నాల్కో డెఫినెట్లీ మే క్రాస్ ఈవెన్ త్రీ ఫిగర్ ఆల్సో వెరీ షార్ట్లీ మేబీ ఈ వీక్ క్రాస్ అయినా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ నా ఫైవ్ స్టార్ ఫైనాన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది చిన్న ఫైనాన్స్ కంపెనీలు అండి ముఖ్యంగా మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఇటువంటి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఫైవ్ స్టార్ ఫైనాన్స్ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ చాలా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది డాక్టర్ అనంత సత్యనారాయణ సత్యనపల్లి నుంచి ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసీ షేర్స్ ఐపీఓలో వచ్చాయట ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ కొనసాగించవచ్చా లేదా లాభం బుక్ చేసుకోవడం మంచిదా ప్రస్తుతానికైతే ఉంచుకోవచ్చు అండి జూన్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చిన జూన్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకటే ఒకటి మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సి అంటే ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు సెవీ ఈజ్ కమింగ్ వెరీ హెవీ అన్న ఏఎంసీస్ వాళ్ళందరినీ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో తగ్గించుకోవాలి మీ ఫీజులు తగ్గించుకోవాలి అని చెప్తుంది అంటే రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు బిజినెస్ వాళ్ళ శక్తి లేదని కదా బిజినెస్ బాగున్నా కూడా రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ కనుక మీకు ఎదురుగా హాస్టల్ అయితే ప్రాస్పెక్ట్స్ కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది అదొక్క డేంజర్ తప్పితే అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ వర్త్ బయింగ్ ఆ ఫ్యాక్టర్ గురించి మనసులో పెట్టుకోకపోతే సో ప్యూర్లీ గోయింగ్ బై ద నెంబర్స్ యస్ ఈ కెన్ బై అండ్ హీ హ్యాస్ టు హోల్డ్ ఆన్ వితౌట్ ఎనీ వరీ ఠాగూర్ నాథ్ రెడ్డి కర్నూలు నుంచి అడుగుతున్నారు బీహెచ్ఈఎల్ ఉన్నాయట పన్నెండు వందల షేర్లు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అదాని గ్రీన్ ఉన్నాయి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఈ రెండు సెల్ చేయచ్చా హోల్డ్ చేయచ్చా బీహెచ్ఎల్ అండి యా బీహెచ్ఎల్ బీహెచ్ఎల్ నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఉన్నా కానీ అంత ఎలక్ట్రిక్ ఉన్నాయి అకాడమీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రైస్డ్ అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ అయిపోయి వచ్చినట్టు కనపడుతుంది సో హీ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ బీ ఇన్ బీహెచ్ఎల్ ఇమీడియట్లీ గెట్ అవుట్ అదాని గ్రీన్ కుటుంబరావు గారు అదాని గ్రీన్ హోల్డ్ చేయచ్చా స్పెక్యులేటివ్ వెట్ హోల్డ్ చేయమంటారండి పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ని కాంట్రవర్సీస్ అయినా కూడా అదానీ గ్రూప్ ప్రైజెస్ స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి అయితే ఈ వారం కీలకం అనమాట ఏది రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి లైక్ ఇవ్వాలి ఉంది రిజల్ట్ అదానీ గ్రీన్ కూడా రిజల్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మేబీ సమ్ కమెంటరీ ఏమన్నా ఫిలిప్ ఇస్తున్న స్టాక్ అనేది చూడాలి ఇవాళ ఆల్ త్రీ అదానీ స్టాక్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి మేజరీ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇటు అదానీ గ్రీన్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అనలిస్ సో ఇది వాళ్ళ టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మిగతా మెయిల్స్ని మనం పిఓటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో తీసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వా